Hello friends and welcome back to my channel Biomet. In the discuss the BSc Zoology Animal Diversity 1 in the module file and the chapter le important topics chapter three classes Polychetium, Oligochetium, Herodinarium. Padilla or organisms of Adinif morphology, Elam, Uninona, important dana. Each chapter in the Maki important dana, Alla in the Paranate, Angana topics and Ulla, Elam important dana, and later in the chapter, Ella topics and important dana. Summary video is another Aditha introduction, Ada the general characters of Anadayim, Pinamka, nearest in the Paranadi, the organism, Polychetian a classly organism. Pinny important item Namka Chodi Chitula, where the question Anna, Polykitim, Oligo Kitin, Tamilola difference, Avera general characters, Tamilola differences. Pada Namka, where the question at Cheya. Adon the any class Polykitin, the Anula general characters, Namala discusses Jainilla, directed the Maladi the Randa question like Poguana. On the Parana, the unleaded a general characters, and Randa the Parana, the nearest and the topic. The nearest and the topic of Parayanangal, Udubad Vata made the Chodi Chitula, Adinda Parapodi, structure, Adinda label is another structure, label is Yana, Pinana Kursi, Edanana. Above me, you questioned the eight of question Analytes are bilaterally symmetrical, segmented, elongated, vermiform animals. It shows segmentation or metamerism, that is, the body is divided into numerous segments or metameres. The adjacent segments are separated by septa. The body wall has an outer lining of cuticle, which is secreted by underlining epidermis. The body wall is dermomuscular, consisting of an outer circular layer and an inner longitudinal layer of muscles. Many analytes possess chitinous bristle scar decay. Primarily, it is uh, act as a locomotory organ. Body cavity is true coelum. The body has three sections, peristomium, trunk segment and pygidium. And the anterior end of the peristomium has a small fleshy dorsal lobe called a prostomium. Nephridae is a secretory pore. Closer type of blood vascular system. Development involves a characteristic larval stage called a trochophore larvae. And the analytes are classified into three, polychetae, oligochetae and hidden area. Oligochetae and Hedonaria are cla uh, classified under Clytellata because it possesses an another structure known as the Clytellum. Next, the cl uh, class Polychetae. Class Polychetae. We are going to Polychetae. Parapodium is a figure of 2016-2015. We are going to ask Polychetae class. We are going to ask Heteroneris in 2017-2015. We are going to ask Trocopho Larvae in 2018-2015. We are going to ask Pladi Namaka nearest in the manlidated general characters on Okuna. Panlida and lids a bilateral symmetrical anamakariam, segmented on a long iterator, vermiform apparu, worms in a polyolor structure on our colour, and the general lightula characters on a pinalidated salinate to feature at a paranigil, eto main at a lot of metamerism feature than yana, and the vernal segments at a body can Segments at a lingle metamers at a body divided the canadum, our metamers a lingle as segments in a separate they can or you fagonda, lingular structure on the any anna septa in the Pinna body wall outer lining and cuticle on a cuticle pinna epidermis under pinna dermomuscular layers under outer right or circular layer, inner right or longitudinal layer muscles, muscular layers on our body structure on the bar another. Pinna our code chitinous bristle uh, structure under any and a key in the bar another. Other primarily locomotory organic chitin act in other. Then a body see body cavity nor in the true seal amana, true seal amana, body cavity present on a fluid filled title of body cavity on a three sections under the body number classify here. First section the baron the peristomium, pinna the trunk, and third one is the pygidia. In a peristomium, peristomium on a todaka number the head to todanga or a time on sorry, our fago on a peristomium. This peristome is a mumbite, where a peristome is a anterior lendilite, where it is a small fleshy dorsal uh, lobe, and it is a prostome. In the middle of the figure, the nearest the external feature is a figure of the prostome. The head part is a structure. The first segment is a prostome. That is the peristome. Prostomy is the first one, the pinna peristomy. The prostomy is the peristomy, the anterior lentil is the dorsal lobe. Prostomy. 
പിന്നെ വരുന്നത് പെരിയസ്റ്റോമ പിന്നെ ട്രങ്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ട്രങ്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാമിയസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പാരാപ്പിഡിയസ് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ നീളത്തിനുള്ള ഒരു ഭാഗം അതാണ് ട്രങ്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആണ് പൈജിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രിഡി ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് അവർക്കുള്ളത് ദെൻ അവർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ട്രോക്കോഫോ ലാർവയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യ എക്സ് സോറി എക്സ്റ്റർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാർവയുടെ അവരുടെ ലാർവയുടെ പേരിന് പേരാണ് ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അനൽസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പോളിക്കീറ്റ് ഒളികോക്കീറ്റ് ആൻഡ് ഹെർഡിനേറിയ ഇനി ഓളിഗോക്കീറ്റിയെയും ഹെർഡിനേറിയനെയും ക്ലൈറ്റലേറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെ പ്രസൻസ് ക്ലൈറ്റലം എന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് പോളിക്കീറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ പോളിക്കീറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നീരസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നീരസിൽ നമുക്ക് നീരസിൻ്റെ മോർഫോളജി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോർഫോളജിയിൽ പെടുന്നതാണ് പാരപ്പൊടിയം പാരപ്പൊടിയും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് എടുത്തെടുത്ത് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നീരസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോർഫോളജി ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പാരപ്പൊടിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സോ നീരസ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് എ സാൻഡ് വേം ഓർ റാഗ് വേം ദർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് ബൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫിഷർ മാൻ ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബറോസ് ഇൻ മഡി ഷോസ് അപ്പം നീരസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് വേം അല്ലെങ്കിൽ റാഗ് വേം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷർ മാൻസിനെയൊക്കെ ചൂണ്ടയിടാനായിട്ടൊക്കെ ചൂണ്ടയിടാൻ നേരത്ത് ഇരയായിട്ടൊക്കെ ഈ നീരസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ഇത് ജീവിക്കുന്നത് മഡ്ഡി ഷോസിൽ മഡ്ഡി മീൻസ് ചെളിയുള്ള തീരത്തിലൊക്കെ ബറോസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാളത്തിലായിട്ടാണ് ഈ നീരസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അവിടെ മോർഫോളജിയിലേക്ക് പോകാം ബോഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബോഡി ഈസ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ഡോസ് ഓഫ് എൻട്രി ഫ്ലാറ്റൻ ആൻഡ് ദ ബോഡി ഷോസ് ട്രൂ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബോഡീസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് ട്രങ്ക് ആൻഡ് പൈജിരിയം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ബോഡി ലോങ് ആണ് സ്ലെൻഡർ ആണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹെഡിൽ ഹെഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോസ്റ്റോമിയം ഒന്ന് രണ്ട് പെരിസ്റ്റോമിയം പ്രോസ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രോസ്റ്റോമിയം ആണ് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആൻറ്റിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലിഷി ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റോമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇനി പ്രോസ്റ്റോമിയത്തിലാണ് ഹെഡും രണ്ട് പേ ഒരു സോറി ഹെഡ് ഒരു പേര് ടെൻറ്റുകളും പിന്നെ ഒരു കോണിക്കൽ പാൽപ്പും രണ്ട് ഐസും ഈ പ്രോസ്റ്റോമിയത്തിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പെരിസ്റ്റോമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നാല് പേര് ടെൻറ്റുകൾസും പിന്നെ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടൊരു മൗത്തും അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റീരിയറായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലായിട്ട് അതായത് നീരസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലുള്ള ഹെഡിലാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റോമിയം പെരിസ്റ്റോമിയം ഉള്ളത് അല്ലെ ആറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രോസ്റ്റോമിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റോമിയത്തിൽ ആൻറ്റീരിയർ ഫ്ലെഷി ലോബാണ് പ്രോസ്റ്റോമിയം അതിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ടെൻറ്റുകൾസും ഒരു പേര് കോണിക്കൽ പാപ്സും രണ്ട് ആയസും പെരിസ്റ്റോമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നാല് പേഴ്സ് ടെൻറ്റുകൾസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ മൗത്തും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം പാരാപ്പൊടിയും പാരാപ്പൊടിയും അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനും ഫിഗറും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ പാരാപ്പൊടിയും ഇൻ ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രങ്ക് ബി എസ് എ പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജസ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ പാരാപ്പൊടിയും നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാരാപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നോക്കൂ അത് കാലുകൾ എന്ന് പറയത്തില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോൾ അട്ടകളൊക്കെ എഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാലുകൾ പോലെ ഇതിനും നീറസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരാപ്പോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രങ്കിലും അതായത് സെ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി പാർട്ടിലെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ
അപ്പം ഡോസൽ നോട്ടോപോഡിയം വെൻട്രൽ ന്യൂറോപോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഇനി രണ്ടിലും നോട്ടോപോഡിയത്തിലും ന്യൂറോപോഡിയത്തിലും ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റിസെറസ് സാഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് സെറ്റിജെറസ് സാഗ് ആയിട്ട് സാക്ക് പോലെ ഒരു സാക്ക് പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിഫായിട്ട് നീഡിൽ ലൈക്ക് ബണ്ടിലായിട്ട് ഓരോ പാർട്സിലും ഉണ്ട് ഡോസലായിട്ട് നോട്ടോപോഡിയത്തിലും ഉണ്ട് ന്യൂറോപോഡിയത്തിലും ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ ഓരോ ബണ്ടിലെയും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ബണ്ടിൽ സീറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം ബാക്കി സീറ്റേഴ്സിനെ കാട്ടി ലോങ്ങും ഡാർക്കും ആയിരിക്കും നല്ല നീളമുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഡാർക്ക് കളേഡായിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സീറ്റേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോങ് റോട്ടിലായിട്ട് ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുള്ള സീറ്റിയാണ് ഓരോ ബണ്ടിലും കാണുന്ന ആ ഒരു സീറ്റിനെയാണ് അസികുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നോക്കുമോ ഫിഗറിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആ സീറ്റ് ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അസിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നോട്ടോപോഡിയം ന്യൂറോപോഡിയം നോട്ടോപോഡിയത്തിൽ നോട്ടോപോഡിയൽ സീറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോപോഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നോട്ടോ ന്യൂറോപോഡിയൽ സീറ്റ് സീറ്റേഴ്സ് ബണ്ടിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഇനി അതുപോലെയുള്ള വേറെ രണ്ടൊരു സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഡോസൽ സിറസും പിന്നെ വെൻട്രൽ സിറസും ഡോസൽ സിറസ് ആണെങ്കിൽ നോട്ടോബോഡിയത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കാണുന്ന ഒരു സിറസാണ് നോസൽ ഡോസൽ സിറസ് ആ ഒരു ഭാഗം ഇനി വെൻട്രൽ സിറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോപോഡിയം സിറസിൽ കാണുന്ന പാട്ടാണ് വെൻട്രൽ സിറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോസൽ സൈഡിലുള്ളത് ഡോസൽ സിറസും വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ളത് വെൻട്രൽ സിറസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഫിഗറിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഇത് ഫിഗർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിഫ് നീറ്റ് ലൈക്ക് കൈറ്റിനിയസ് റോഡാണ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ഇൻ ബണ്ടിൻ വിത്തിൻ ദ സെറ്റിഗറ സാഗ് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ സീറ്റ് ഈസ് ലോങ് റോഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ഇൻ ഈച്ച് ബണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസിക്കുലം അത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ദൻ ആൽസോ ഹാവ് ഡോസൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സിറസ് അത് നമ്മൾ നോക്കി സോ പാരപ്പോഡിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു പാരപ്പോഡിയത്തിൽ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനായിട്ട് മാത്രമല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനായിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ നീറസിൻ്റെ ബോഡി വാളാണ് ബോഡി വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടിക്കൽ എപ്പിഡേർമിസ് മസിലേസ് പരേറ്റൽ എപ്പിതീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബോഡി വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സീലം ട്രൂ സീലമാണ് അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ മെറ്റാമിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സെപ്റ്റ സെപ്റ്റ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാമിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് രണ്ട് സെഗ്മെൻസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷനെയാണ് സെപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ബക്കൽ കാവിറ്റിയും ഫാരൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും വരുന്നത് പ്രൊബോസിസ് ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ ഫാരൻസിൽ ഫാരൻസിൽ രണ്ട് ജോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നെഫ്രി ാണ് അവിടെ എസ്ക്രീഷ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണക്കോറിക്കാണ് നീറേസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ലാർവ ട്രോക്കോ ഫോർ ലാർവയാണ് ട്രോക്കോ ഫോർ ലാർവ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നീറസിൻ്റെ ലാർവ ഏതാണെന്ന് വൺ മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ട്രോക്കോ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി ട്രോക്കോ ഫോർ ലാർവയെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് ട്രോക്കോ ഫോർ ലാർവ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ നീറസിൽ നീറസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നീറസിൻ്റെ മോർഫോളജി പഠിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ പരപ്പൊടിയും സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു പിന്നെ അനലിയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഹെട്രോ നീറസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രോക്കോഫോർ ലാർവയുണ്ട് അത് നീറസിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് നല്ലതുപോലെ വീഡിയോയിൽ എന്ത് കൂടും അത് നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഹെട്രോ നീറസ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് അടുത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിന് ഇടവിട്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര മാർക്കിനൊക്കെ